गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव आज मैं आप लोगों को एस एस टी का चैप्टर थ्री जिसमें मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इसके बारे में दिया गया है उसका रिविजन करवाने जा रहा हूँ तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा देखिए दिया क्या है रोटेशन ऑफ द अर्थ सबसे पहले है रोटेशन आप उससे पहले आपको जानना होगा कि द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे गिव अस द इम्प्रेस दैट द सन मूव फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू द अनदर कॉर्नर मतलब हर एक समय डिफरेंट पोजिशन हर एक अवस्था में सन की जो है वह डिफरेंट टाइम्स हर एक समय वह जगह जो है बदलती रहती है बट लेकिन ऐसा नहीं है बट द फैक्ट इज द सन डज नॉट मूव लेकिन जो है सन जो है सूर्य वह नहीं मूव करती करता है तो इट ओनली अपीयर्स दैट द सनराइज इज इन द ईस्ट एंड एंड सेट्स इन द वेस्ट एवरी डे यह रोजाना सुबह में जो है पूरब दिशा में रुकता है और फिर शाम के समय पश्चिम में जो है वह डूब जाता है इन द प्रेवियस क्लास यू हैव लर्ड दैट द अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट पिछले कक्षा में आपने पढ़ा कि धरती की जो है वह दो तरह की गति होती है एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन रोटेशन यानी दैनिक गति और रिवॉल्यूशन होता है वार्षिक गति तो अभी मैं आपको इसका जो है डिटेल्स में बता रहा हूँ देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है अर्थ का वो अपने एक्सिस पर वह रोटेशन कहलाता है द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन ट्वेंटी फोर आवर्स यानी धरती जो है अपना एक रोटेशन जो पूरा करती है वो ट्वेंटी फोर आवर्स में मतलब चौबीस घंटा लगता है उसे द एक्सिस is an imaginary line from the north pole to the south pole along which the earth rotates the axis of the earth is slightly tilted to one side iska arth jo hai dharti ka diya gaya hai axis of the earth was slightly tilted uh, to one side ek side se earth ka tilted hota jhuka hua hai at any point of time only some part of the earth faces the sun the part of the earth that faces the sun experiences day matlab dharti ka woh bhag jo surya ke samne padta hai us bhag mein din hoti hai the other part of the earth that does not face the sun experiences night aur dusra bhag jo ki surya ke samne nahi padta hai wahan pe surya ka prakash nahi padta hai to woh bhag mein raat us bhag mein raatein hoti hai this spinning motion of the earth causes day and night aur yah jo spinning motion hota hai yah gati yah jo hai iske karan jo dharti kis gati ke karan jo hai din aur raate jo hai होती है अब देखिए दिया गया है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट यानी धरती जो है रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की ओर सो द प्लेस इन द ईस्ट है सनराइज अर्ली अर्थ है प्लेस इन द वेस्ट इसीलिए द प्लेस प्लेस इज यानी जगह क्योंकि इन द ईस्ट जो पूर्व में है सनराइज अर्ली अर्थ जल्दी वहां पे सूर्योदय होता है दैन द प्लेस इज इन द वेस्ट वह पश्चिम के भाग की अपेक्षा द सन इज फिक्स इन वन पोजिशन एंड द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सूर्य जो है एक फिक्स पोजिशन में स्थित है और अर्थ जो है इसके रोटेट कर दिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर डेयर बोर इट एपियर्स वर्स दैट द सन राइज इज इन द ईस्ट ट्रेवल अक्रॉस द स्काई एंड सिक्स इन द वेस्ट और ईस्ट और इसलिए यह जो है हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है रोजाना सुबह में जो है वह पूरब पूरब की ओर निकलता है और फिर वह ट्रेवल करते हुए पश्चिम की तरफ जाती है और फिर जाता है और उसके बाद जो है वह शाम में अस्त हो जाता है वह पश्चिम लेट अस अंडरस्टैंड हाउ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट विद हेल्प ऑफ टॉर्च एंड अ ग्लू अब देखिए आप जो है वह रोटेशन दिन और रात जो है वह किस प्रकार होती है इसको जो है आप एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं वह जो है आप उसके लिए आपको लेना होगा एक टॉर्च और एक ग्लो सपोज द टॉर्च इज द सर मान लीजिए कि टॉर्च जो है वह सूरज है एंड द ग्लोब इज द अर्थ और ग्लोब जो है वह धरती है वेन वी फ्लैश द टॉर्च ऑन द ग्लोब जब हम फ्लैश करते हैं जलाते हैं वह ग्लोब पर टॉर्च का प्रकाश देते हैं तो ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब गेट्स लाइटेड केवल ग्लोब का आधा भाग जो है वह प्रकाशित होता है द अदर हाफ ऑफ द ग्लोब इज इन डार्कनेस और दूसरा जो आधा भाग होता है वह अंधकार में रहता है Now let us mark one half of the globe as E and the other half as W. If the light of the torch falls on E, यदि सूर्य का प्रकाश वह E जहाँ पे आप इंडिकेट किया हूँ उस पर पड़ता है, it has day and that time W is in darkness and has night. और उस समय में W पर जो है रात होगी. Slowly rotate the globe और धीरे-धीरे globe को जो है घुमाइए in anti-clockwise anti-clockwise direction and stop. हाफ वे और आधा तक घुमाने के बाद जो है फिर रोक दीजिए यू विल नोटिस दैट डब्ल्यू स्लोली गेट्स लाइटेड 
और तब आप देखिएगा डब्लू वाला भाग जो है वो लाइटेड होता है और वाई ई हैज नाउ मूव इन टू डार्कनेस तब जो है डब्लू क्या भाग जो होगा उसमें लाइट गया तो वह भाग जो गया दिन हो गया और जो ई वाला भाग था वह पीछे गया डार्कनेस में चला गया वहाँ रातें हो गई अब देखिए When the earth rotates, the earth is rotated. That is the part of the earth that accesses the sun, receives light, and experiences day. And the earth's part, which is the sun's part, is visible in front of the sun. While the other half of the earth does not receive light, and the other half, which is the sun's part, does not receive light, and experiences night, which is the sun's part, is visible in front of the sun. The experiment also shows that as the earth rotates on its axis from west to east. The eastern part of the earth faces the sun first, and the western part of the earth receives sunlight later. मतलब western part जो होता है वो सूर्य का प्रकाश पहले प्राप्त करता है और eastern part जो है sorry eastern part जो होता है वो पहले प्राप्त करता है सूर्य का प्रकाश और western part जो है वो late से यानी देरी से उसे मिलता है प्रकाश. अब देखिए revolution of the earth. अभी मैंने आपको rotation के बारे में समझाया अब आपको मैं revolution बता रहा हूँ. जो भारी गति होती है in addition to rotation the earth also moves around the sun. धरती जो है वह सूरज की ओर एक फिक्स पाथ में जो है जिसे ऑर्बिट कहते हैं वह घूमती है दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन यह धरती जो कि सूरज के चारों ओर जो धरती चक्कर लगाती है यह रिवॉल्यूशन कहलाती है द अर्थ टेक्स अबाउट थ्री सिक्सटी फाइव और फोर्थ डेज टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन वह एक पूरा रिवॉल्यूशन जो है पूरा करने में उसे थ्री सिक्सटी फाइव और वन फोर्थ डेज का टाइम लगता है वी कंसिडर वन कैलेंडर ईयर टू हैव थ्री सिक्सटी फाइव डेज एक कैलेंडर ईयर में मतलब एक जो साल भर का जो कैलेंडर होता है उसमें थ्री सिक्सटी फाइव डेज हम लोग बताते हैं बैलेंस वन फोर्थ डे जो एक बटका चार डेज हो यानी सिक्स आवर्स जो हुआ यानी चौबीस घंटा का एक दिन जिन और रात मिला करके होता है तो उसका एक बटका फोर्थ वन फोर्थ डे जो हो गया वो सिक्स आवर्स हो गया इज एडेड ओवर फोर ईयर्स इन और उसको चार ईयर्स चार वर्ष में उसमें जो है एडेड किया जाता है दिस एड्स अप एन एडिशनल ट्वेंटी फोर आवर्स और वन डे वॉन्स इन एवरी फोर ईयर्स मतलब प्रत्येक चार वर्ष बाद जो है इसमें जो है वन डे एड हो जाता है टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो कि फरवरी का होता है रिजल्ट फरवरी एज ट्वेंटी नाइन डेज और इसका परिणाम यह होता है कि फरवरी में जो है उस ईयर में ट्वेंटी नाइन डेज हो जाता है एंड वी है थ्री सिक्सटी सिक्स डेज इन दैट ईयर और उस साल हम मतलब वर्ष में जो है वह थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होता है इंस्टीड ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव डेज यानी तीन सौ पैंसठ के जगह पर तीन सौ छियासठ डेज होता है दिस ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर और यही ईयर जो है लीप ईयर कहलाती है अब आइए फॉर्मेशन ऑफ सीजन ऑब्जर्व अ लोक ईयर फुल टू अंडरस्टैंड द टिंटेड एक्सिस ऑफ द अर्थ द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स टिंटेड टू द सेम साइड एंड एट द सेम एंगल द डेट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑज ए सीजन अब देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ उसी के कारण जो है वह रिथ में बदल किया था रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव्स अस डिफरेंट सीजन अब कौन कौन सा सीजन है जैसे दिया गया है स्प्रिंग समर ऑटम विंटर लेट अस अबाउट फिगर थ्री पॉइंट टू टू अंडरस्टैंड हाउ सीजन आर फॉर्मेट अब यहाँ पे दिया गया है आपको किस तरह से सीजन जो है वो बदलती है अब सो द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून उसमें दिया गया आपके इस फिगर में आप देख सकते हैं ट्वेंटी फर्स्ट जून बताया गया कि इन दिस पोजिशन द नॉर्दर्न हेमी स्पेयर स्टिल टेक वार्ड वार्ड द सन नॉर्दर्न हेमी स्पेयर जो होता है वह झुका रहता है वह सन की तरफ एट दिस टाइम और इस समय द सन सूर्य और डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस समय क्या होता है तो सूर्य का प्रकाशी है जो है वह पड़ता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज नोल एज समर सॉल्सिक द नॉर्दर्न हेमी स्पेयर एक्सपीरियंस इज समर और उस समय में नॉर्दर्न हेमी स्पेयर जो होता है वहाँ पे गर्मी पड़ती है एंड एक्सिस ऑफ द अर्थ स्टिल टेट द अर्थ एक्सपीरियंस फोर आवर्स ऑफ डे डे लाइक इन द नॉर्दर्न हेमी स्पेयर और दिन का समय जो होता है उस समय में लंबा हो जाता है सो द डेज आर लॉन्गर इन समर और इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी के समय में दिन जो है वो बड़ी होती है द साउदर्न हेमी स्पेयर स्टिल टेट अवे फ्रॉम द सन और दक्षिण का जो भाग है वह टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन सूर्य से दूरी पर झुका होता है एक्सपीरियंस विंटर और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है जिस वजह से वहाँ पे विंटर होती है इट एक्सपीरियंस इज लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डे और इस वजह से वहाँ पर जो है रातें जो है वह लंबी हो जाती है और दिन छोटा होता है अब देखिए फिगर थ्री पॉइंट टू का सी में बताया गया है कि सो द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर यानी बाईस दिसंबर को द सीजन ए द सीजन इन द टू एम एस आर रिवर्स उसी कुछ का उल्टा किया गया अब द नॉर्दर्न रिवर्स होता है That was अब उसमें दिया गया है कि the northern hemisphere is tilted away from the sun and has winter. Northern hemisphere उसका आगे चला जाता है और वहाँ पे northern hemisphere में winter होता है. On the other hand, the southern hemisphere is tilted towards the sun. और southern hemisphere जो होता है वो सूर्य की ओर झुका रहता है, सूर्य के नजदीक 
होने के कारण वहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है जिस वजह से सावधान नहीं है घर में जो है वह गर्मी होती है जिससे नोन है विंटर सॉलिस्टिक एट दिस पोजिशन द सन साइंस डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्टिकॉर्ड अब आइए फिगर थ्री पॉइंट टू में बी एम फिगर थ्री पॉइंट टू में डी दिया गया बी और डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और ऊपर डी सो द पोजिशन ऑफ दर्थ ऑन ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर एंड ट्वेंटी फर्स्ट मार्च रिस्पेक्टिवली द सन साइंस डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर सूर्य जो है सीधे इक्वेटर पे चमकता है सो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल और इसलिए दिन और रात का जो समय होता है वो बराबर हो जाता है इन बोथ द हेमियर ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इज नोन एज ऑटम इक्वेटिक्स At this time or this summer, the northern hemisphere experiences the autumn while the southern hemisphere is spring. 21st March is known as the spring equinox. 21st March is the spring equinox. Now the season in the two hemispheres are reversed. Now see, in some places around the north and south pole, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के चारों तरफ कुछ जगहों पर the sun remains visible even at midnight during some months. कुछ महीनों के लिए ऑफ द ईयर इन द नॉर्थर्न हेमियर इन सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्वे स्वीडन एंड आइसलैंड दिया गया द सन हैज द सन कैन बी सीन इवन एट मिड नाइट फ्रॉम मे टू जुलाई मई से जुलाई के बीच में वेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड जब नॉर्थ पोल झुकता है द सन सूर्य की ओर तो द नॉर्थ पोल एक्सप्रेस अबाउट सिक्स मंथ ऑफ डे टाइम एट दिस टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सम इस समय जो है साउथ पोल जो होता है वह तो सूर्य से अधिक दूरी पर वह टिल्ट करता है डज नॉट रिसिप्शन लाइन और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है साउथ पोल एक्सप्रेस अबाउट सिक्स मंथ ऑफ नाइट और इसलिए दक्षिण ध्रुव जो होता है एक्सप्रेस सिक्स मंथ ऑफ नाइट छः मंथ का जो है वहाँ पे रात होती है वह द साउथ पोल इज टिल्टेड टू आर द सन जब साउथ पोल जो है दक्षिण ध्रुव जो है वह सूर्य के ओर झुकता है तो साउथ पोल है सन The seasons on the Earth are caused by the revolution of the Earth. Question number D. Now, the mass of falling is mass. Can I? आपको मैं यह जो है आंसर के साथ बता रहा हूँ देखिए revolution and rotation जो है वह क्या है movement of the Earth है 366 वह जो हो जाएगा days in the leap year winter solstice इसका कहिएगा shorter days and longer nights in the northern hemisphere 21st June summer in the northern hemisphere वैसे ये spring equinox इसका कहना है आपको दसम साइंस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर अब क्वेश्चन नंबर सी में रियरेंज द जंबर्ड वर्ड्स जो रिलेटेड टू द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ अब यहां पे दिया गया ये हो जाएगा रोटेशन फिर सेकंड में रिवॉल्यूशन थर्ड में सोलस्टिक उसके बाद आ जाएगा फोर्थ में इक्वेटिक्स और फिफ्थ में ऑर्बिट इसके आगे क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक इसमें फोर क्वेश्चंस दिए हैं इसका आंसर को मैं कि मैंने इसे पहले भी करवाया है और आप उसे लगभग लर्न कर चुके होंगे तो अभी जो मैंने यह चैप्टर थ्री बताया मोमेंट्स ऑफ द अर्थ तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देख करके जो है उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे ओके थैंक यू